kijiji cha Mono sehemu ya mbili Mtunzi anaitwa Hans Maselini na msimulizi ni mimi Felix Mwenda. Nambari zetu ni 0677062012. Simulizi hii pamoja na nyinginezo nyingi zinapatikana katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi. Unaweza kusubscribe, ku like na kushare. Sehemu ya hamsina moja tulisha pale ambapo wakati bimsha mwana ondoka pale juu ya kaburi ghafla hajafika mbali kuna kelele nyingi lisikia nyuma yake kilichoendelea karibu sana katika sehemu hii ya hamsina mbili Ndipo alipokutana na kitu cha ajabu ali zilikuwa ikipasuka katika mstari mnyofu wa kasi kuja upande alioko yeye akageuzia shingo mbele na kuanza kuongeza mwendo kukimbia yakajitahidi sana kukimbia lakini wapi ardhi ile iliyokuwa inapasuka ikaanza kumfikia akajikuta miguu yake imedumbukia ndani ya mpasuko ule wa ardhi ulioisha kwake na kuanzia kifuani kuja juu kulibaki juu ya ardhi lakini kwenda chini kulidumbukia ndani akaanza kuhisi miguu yake ikivutwa kwenda chini kila alipokuwa anajaribu kuja kwa mwa kulikuwa na shindwa kabisa yaliendelea kuvutwa huku ardhi taratibu ikiwa na jibana na kadri dakika zilivyokuwa zikipotea ndivyo ile ardhi ilivyokuwa inajirejesha na mvuto chini uliendelea bimshamu alikuwa anajitahidi sana kujitoa katika eneo lile lakini hakuweza kabisa ya kuweza kujitoa na kuweza kabisa kujitoa katika eneo lile akabaki pale akipiga kelele za maumivu kadri ali zilivyokuwa ikimbana taswira za watu wote waliofanya ubaya zikaanza kumjia katika kichwa chake yale kwa nakumbuka kila baya aliyokuwa analifanya kwa watu yale kwa nakumbuka roho za watu zisizokuwa na hatia alizokuwa amezikatisha uhai wao zilikuwa zinamjia kipindi akisikia maumivu makali asiyokuwa na mfano na kadri roho hizo zilipokuwa zikimjia ndivyo maumivu pia yalivyokuwa yakizidi Ardhi nayo ili kwa inakaribia kabisa kukutana. Hatima hivi pande viwili vya ardhi vivyo kwa vimembana bimshamu vikafanikiwa kukutana. Bali waweza kubanwa kisawa sawa. Sehemu ya kifua kushuka chini ile baki ndani ya ardhi ile, lakini sehemu ya juu ikatupwa juu ardhi. Alipiga yoe la uchungu lililosababisha damu katika kiwili wili chake kilichobaki na kichwa kitoi damu nyingi sana. Ile ardhi ikajurudisha kama ilivyokuwa awali na hata ule mpasuko wa nyuma pia uliokuwa ukimfuata bimshamu kabla ya kumfikia ulijisawazisha wenyewe kukawa kama kujatokea kitu vile hata lile kaburi lililokuwa wazi likajifunika na ardhi ya juu ikarejea kama ilivyokuwa awali na kitendo kile chote kile kwa kimefanyika ndani ya dakika chache tu bimshamu aliyekuwa amejeruhiwa alibaki akiwa anaangalia marekebisho yale ya ardhi kwa mshangao mkubwa sana alishanga sana kwa sababu aliona mabadiliko ambayo ni makubwa sana lakini hakuna mtu aliyekuwa anaendesha mabadiliko hayo alikuwa na shangaa tu yalikuwa na shangaa tu bimshamu ina maana huyo ndio Mungu niliyekuwa nikimsikia kwa viongozi wa dini ama bimshamu akawa anajiuliza swali ambalo hata kutaka kusubiri majibu yake hata maero yake ikaachia kiwili wili chake ndio huyo ndio Mungu bwana atakaposema kuwa basi aone cha kusita wala kupinga hakuna mganga wala mchawi mbele yake mwenye nguvu kuzidi yeye Bimshamu ndio mwisho wake ukawa umefika kwa design hiyo. Mwili wake ulikuwa na chakula cha ndege wakali pamoja na funza pale ardhini hadi alipopotea udongoni kwa kuoza. Hakuna aliyekuwa na mjali. Hata watu kadhaa waliokuja kufanya shughuli za mazishi eneo hilo pia hawakuweza kabisa kumuona. Hawakumuona Bimshamu. Hawakuweza kabisa kumuona. Ziruna pamoja na jitule la kutisha nao walipotelea ardhini ambapo hawakuweza kuonekana tena. Katika upande wa salama aliyekuwa amemwacha mtoto binti yake mara baada ya yeye kuwa ameenda sehemu. Aliporudi alimkuta mtoto yule akiwa analia kwa akiwa amekumbatiwa na ziruna aliyeganda wala sifanje lolote. Alikuwa amemkumbatia tu, bali kwa afanye lolote ziruna. Alikuwa amemkumbatia tu yule mtoto. Mwe ziruna usiki mtoto analia au? Shamsa akaanza kumfukia ziruna, lakini akashangaa sana kila alipokuwa akimtazama binti yake. Yaligundua kwamba alikuwa pepesi macho yake. Yaani ameganda akiwa ametazama chini tu. 
Yalikuwa meganda tu anatazama chini. We, we unaumwa. Akamtupia ile swala ikiwa na mwinamia. Ile kwa demara baada ya kushtushwa na hali ile ambayo hakuwahi kabisa kuiona kwa binti yake. Sindipo akasema amguse. Ni kelele tu ndio alikuwa ameiachia kabla ya zidu na yule wa bandia kudondoka chini. Mara baada ya kumgusa alipiga kelele shamsa. Japo alikuwa amedondoka pale chini, lakini hakutoa kabisa sauti yoyote ya mshindo wa kudondoka. Shamsa kamwahi mwanae mdogo na kusema mwanae pembeni akiwa na hema kwa hofu. Yalikuwa na hofu tu. Yalikuwa na hofu sana Shamsa. Hakuamini kabisa pale alipomgusa binti yake huyo na kuona mkono wake ukipiteliza. Hata alipokuwa amesema mapale akiwa na utazama mwele ule uliokuwa unafanana na binti yake uliokuwa umedondoka pale chini. Alishuhudia ukibadilikana kuwa mchanga na kisha kupotelea ardhini pale ulipokuwa umedondokea. Yalikuwa na stajabu stajabu tu vile Shamsa. Yalikuwa na stajabu tu vile. Eh. Hey, jamani mwanangu. Shamsa akazungumza kwa kiwa na Twitter. Akaanza kutimua mbio kutokea eneo lile asijui ni wapi alikuwa anakimbilia. Alikimbia mbio kuikimbia ile nyumba kwa kiwa amebeba mtoto wake begani. Alikuwa anakimbia Shamsa. Akiwa bado anakimbia asijui anaelekea wapi. Mara kastushwa meda kwa na mtu. Akaacha kelele huko akiwa anayafumba macho yake. Alijua mwisho wake ulikuwa umefika. Alishtuka tu kwamba alikuwa amedakwa na mtu. Dada ibu fumbu wa macho. Yakaacha kupiga kelele zile mara baada ya kusikia sauti ya mtu aliyekuwa akimfahamu. Akayefumbua macho yake taratibu. Sisi selonga. Yakazungumza kwa mshangao mara baada ya kumgundua mtu aliyeko mbele yake kabla ya kupoteza fahamu na kufumbua macho yake. Yaligundua kwamba alikuwa ni selonga. <laughs>